আসসালামু আলাইকুম আমি তানিয়া দেওয়ান তোমা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন অনেক অনেক ভালো আছেন তো আজকের ব্লগে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে অনেক কিছুই শেয়ার করব আশা করি পুরো ব্লগটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করে দেখবেন আর আমি আজকে ভাত খাচ্ছিলাম কচু শাক দিয়ে লেবু দিয়ে গরম ভাত সেই সাথে হচ্ছে শালগম দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারি আমার কচু শাক দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা রান্নাটা অনেক অনেক টেস্টি হয়েছিল এবং আমি পেট ভরে অনেকগুলো ভাত খেয়ে ফেলেছি তো যাই হোক আমি কিভাবে কচু শাক দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে এত মজা করে রান্না করি সেই রেসিপিটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর তারপর হচ্ছে আরও কিছু রেসিপি প্লাস আরও কিছু অনেক মজার মজার কিছু মুমেন্ট আমাদের সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো পুরো ব্লগটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি তো এটা ছিল রাতের বেলা তো শীত তো প্রায় শেষ বলতে মানে শেষই হয়ে গিয়েছে কিন্তু খেজুরের গুড় রয়ে গিয়েছিলো তো ভাবলাম একটু খেজুরের গুড় দিয়ে এক মোট চাল দিয়ে মজা করে পায়েস রান্না করি বাচ্চাদাও খাবে আমিও খাবো তো এই জন্যই আসলে করা কারণ জাওহার জিনাত প্রতিদিন দুধ খেতে খেতে দুধটার খেতে যায় না তো ভাবলাম যে আজকে দুধটা না খাই এই দুধটা দিয়ে ওদের জন্য পায়েস রান্না করি এখানে আমি এক মোট পোলাওয়ের চাল ধুয়ে নিয়েছি আর হচ্ছে এই যে এখানে হচ্ছে খেজুরের গুড়টা এই খেজুরের গুড়টা হচ্ছে আমি এই প্যান্টার মধ্যে অল্প একটু পানি দিয়েও একদমই সামান্য একটু পানি দিয়ে গুড়টাকে হচ্ছে আমি মানে গলিয়ে নিব পরে হচ্ছে জাস্ট পায়েসটার সাথে মেশাবো আর দুধ দেখতেই পাচ্ছেন আমি ঘন করে একদম সর ফেলে জাল দিয়েছিলাম আমি দুই লিটার দুধ নিয়েছি এইখানে তো এই দুধটা দিয়েই হচ্ছে আজকে আমি পায়েস রান্না করব আর খুবই টেস্টি হয় অনেকে কিন্তু পায়েস রান্না করে দুধটা ফেটে যায় ভালো লাগে না খেতে আর এটা আসলে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় পায়েস বলি না এটাকে বলি ক্ষীর হ্যাঁ যে খেজুরের গুড় দিয়ে আমরা ক্ষীর রান্না করি আর কি তো এটার জন্য আমি যে দুধটা কিন্তু ঘন করে আগে থেকে জাল দিয়ে রেখেছিলাম শর্টটা দেখেই বুঝতে পেরেছেন তো ওই ঘন দুধের মধ্যেই কিন্তু আমি এক মোট চাল দিলাম আর দুধটা জাল করে দেড় লিটার দেড় লিটার হয়ে গিয়েছিলো দেড় লিটারেরও একটু কম হয়ে গিয়েছিলো ঘন করে জাল দেওয়ার পর আর এই যে গুড়টাতে গুড়টা কিন্তু আমি জাল দিয়ে এরকম করে লিকুইড করে নিয়েছি কারণ আগুনের তাপে কিন্তু খেজুরের গুড়টা গলে এরকম হয়ে যায় আমরা সবাই জানি তো এটা আমি জালটা বন্ধ করে দেবো এটা যেহেতু গলে গেছে এটা আর জাল দেওয়ার দরকার নাই আর ওই যে চালগুলো আমি এক মোট চাল দিয়ে দিয়েছিলাম এইটা হচ্ছে আমি অনেক হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আমি অনেকক্ষণ মানে জাল করে নিয়েছি এবং চালটা চেক করে নিয়েছি চালটা ফুটে গেলে একটু এরকম বড় বড় এই যে বড় বড় বুদবুদ উঠতেছে দান মানে ইয়াটা মানে চালটা যখন গলে যাবে ধুট মানে দুটো ঘন হয়ে আসবে এবং এটা আমরা চাইলে কেউ যদি দেখে না বুঝতে পারে হাত দিয়ে চেপে দেখলেও কিন্তু বুঝতে পারবো যে এটা হয়ে গিয়েছে তো এরকম করে জাল করে নিতে হবে তো যখন আমাদের চালটা একদম পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে রান্নাটা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা আমাদের পরিমাণ মতো সেই যে গুড়টা আমি লিকুইড করে নিয়েছিলাম সেইখান থেকে গুড় দিয়ে আমি মানে মিশিয়ে নিলাম খেজুরের গুড়টা দিয়ে আর আমি কিন্তু অল্প একটু লবণও দিয়েছিলাম তো মিশিয়ে নেওয়ার পরে আমি কিন্তু আর জাল করি নাই কারণ যেহেতু আমরা যে গুড়টা লিকুইড করে নিয়েছি ওখানে কিন্তু কোনো পানি দিই নাই কাজে আর এটা পাঁচে হওয়ারও ইয়া নাই দুধটা ঘন ছিল চালটাও ফুটে গিয়েছিল তো এভাবে মিশিয়ে নিয়ে তারপর হচ্ছে এভাবে এই যে আমি বাটিতে বেড়ে নিচ্ছি দুইটা বাটিতে বেড়ে নিচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে গরম গরম খেতে একটা টেস্ট এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে এটার টেস্টে কিন্তু আবার অন্য রকম আসে এবং খেতে অনেকে অনেকই মজা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ তো আশা করি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমি সকালবেলা মানে পরের দিন দুপুর বেলা কি কি রান্না করি সেটাও কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমি কিন্তু শুরুর দিকে দেখিয়েছি যে আমি কচু শাক দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা রান্না করেছি সেই রেসিপিটাও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার পুরো ব্লগটা কিন্তু দেখবেন অবশ্যই আর এই যে সকালবেলা আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা কতটুকু সুন্দর হয়েছে একদম ঘন মানে ঘন বলবো কি মানে কাটলে বোঝা যাচ্ছে এটা যে দুধ হয়েছে অনেক এবং অনেক টেস্টি হয়েছে আমি কেটে দেখালাম কোনো পানি নাই পানছে কোনো ভাবই থাকবে না এই পায়েসটার মধ্যে এখানে মেলা হয়েছিল আমার জন্য নানু অনেক কিছু কিনে এনেছে খেলনা ক্লিপ চুরি দেখাও এটা কি ডিম রাখি
पसंद हुई से तुम्हार अनेक अनेक पसंद हो चुला हम्म सुंदर देखिए ये दिखाओ और क्या नाम की की दिखाओ लकी की नहीं से नानो ना 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 बोलो तो नानो तुम्हारे जो नुकली पर चुड़ी की नहीं रखते ना ना तुम्हारे जो नहीं खेलना की नहीं रखते बच्चों देखिए चुड़ी देखिए क्लिप देखिए या हाथ दाव इतना बुद्धि लोगों ने रखा था ले जेठों बुधों वाला नो जावे कुंडल चुले कलर तो पसंद है इसे तुम्हारे चुले पसंद है इसे कलर तो पसंद है इसे क्लिप कर तो देखिए साठ रात क्लिप साठ क्लिप माथे दाग तो इतना दिपो दाओ देखी ये बस एक तड़ी ये बस ये ये बस ये दिवा एक तड़ी एक तड़ी ये बस ये दो तड़ी सी ये बस ये दो तड़ी सी तो कम चुरी दे एक उनको ये बस मुखे हाँ ऐतौखुन जी दृश्यों टा देखते पे लेन जीना तमाशा ते कथा बोल लो ओटे किन्तु आमदे बारिते गिये चिलाम ओइ जा मैं बोले चिलाम आमर काका मारा गिये चिलो आमी किन्तु इखने गिये चिलाम एक दिन तो ओइ आमदे बारिते एक दो आमदे बारे पासे होचे मेला होए तो ओइ मेला रून मोते आमर आम्मा बोचे मैंने कॉस्ट्रो पाचे तो ओके जय आम्मो फोने बोले चिलो जे तुम्हारे जोर नो इगुले इगुले किने रखे थे ओ रे टा मोने आसे ओ इखने गिये ओ वो छे आमर छोटो भाई के बोले बोले ओ जिन्हें इगुला बेर कोडे थे तो बेर कोडे खूबी खुशी ये बंग्शी आमा के बार बार बोलते चिलो जे आम्मो आमा के वो तो ये जोन आशुरो ये वीडियो अंश उटा कोरा और आप लोग देखते शेयर कोरा है ना ही पढ़े आज के भावलं जब आप लोग देखते एक टी शेयर कोरी तो तो आप लोग देखते ही पहले आप लोग देखते कथा बोलते बोलते हमें ये खाने कुछ शाग गुलु को भालो कोरे धुए के टी रखे चिल्लाम शेगुलु होच्छे एक टा आर ये तो होते हैं शाल को मरना करो शाल में गुलाब के चे आमी होते हैं पानी दी एक तो शेद्धो करे पाये पाये तो फिल्टर दे तापुर आना करो ताना होले शाल को मिके तो पड़ी ना आर वो जो कुछ शक्ति शेद्धो दिए थे लम वो टाइम किन्तु देखते ही पाच चेन एकदम को में गए थे एकदम ऑल पिक्ट हुए गए थे बंग ऑने� वही शेद्धो हुए एकदम गोले जाओ राख पोर्चुन तो ये भावे शेद्धो करते ही होंगे आमी एकदम पानी टा शुखाना राख पोर्चुन तो एकदम शेद्धो करते ही थक बो आर ओने के आस जरा होच्छ एक टू भाव दिए पानी टा होच्छ फेले दाई निग्रे तो वो इटा आश्ले भिजामी टा चोला जाए आमी एकदम ये पानी टा शुखाना र तो आमर उच्च तो एक तो साइड में देखी दिए थी ए बारे होच्छे उइ कोचु शक्ता के अखो नामी ए जे प्याज दार पर होच्छे काचा मोरीज आर होच्छे की बोल बोल इटा 
পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ দিয়ে হচ্ছে আর তেল দিয়ে হচ্ছে আমি এখন এটাকে রান্না করব আর ওর যে মশলাগুলো দেই পুরো মানে দেখতে থাকুন বুঝতে পারবেন তো কচু শাক রান্না করতে গেলে কিন্তু খুব বেশি মশলাপাতি লাগে না আর বেশি করে কাঁচা মরিচ দিলে একটু ঝাল ঝাল হলে ভালো লাগে পেঁয়াজ একটু বেশি করে দিলে ভালো লাগে আমি একটু রসুনও দিব রসুনটা বেশি করে দিতে হবে আর রসুনটা যদি বেশি করে না দেই তাহলে কিন্তু কচুটা গলায় ধরার সম্ভাবনা থাকে অনেক সময় তো এই জন্য আমি কিন্তু একটু বেশি করে রসুন দিব পেঁয়াজটা একটু ভাজার পর আমি এখানে রসুনের পেস্ট না রসুনটা একটু থেতো করে দিয়ে দিছি মানে শিল দিয়ে একটু থেতো করে তারপর দিয়ে দিলাম এবার আমি আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি একটু পানি দিয়ে দিলাম কারণ এখানে এই পানিটার মধ্যে আমি দুইটা ইলিশ মাছের মাথা নিয়েছি ওগুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো করে কেটে নিছি তো ওই ইলিশ মাছের মাথা দুইটা দিয়ে দিব মশলাপাতি দেওয়ার পর তো একটু পানি না দিলে তো মাথাটা ঠিক পুরোপুরিভাবে রান্না হবে না আমি এখানে হলুদের গুঁড়া তারপর হচ্ছে ধনে গুঁড়া আর দিব হচ্ছে মরিচের গুঁড়া তো দিয়ে দিলাম তো দিয়ে এখন হচ্ছে এই মশলাটাকে একটু সময় নিয়ে আমি কষাবো আর লবণ তো পরিমাণ মতো দিতে হবে কারণ আমি সিদ্ধ সময় লবণ দিছি আর এখন একটু দিলাম কারণ মাছের মাথার মধ্যে লবণ লাগবে আর কচুর মধ্যে হয়তো আরও একটু লবণ লাগবে তো সেই মাপ অনুযায়ী আমি দিয়ে দিলাম তো এখন হচ্ছে মশলাটা আমি কিছুক্ষণ এইভাবে নিয়ে কষাবো কষানোর পর আমি মাছের যে মাথাগুলো আমি ছোট করে কেটে রেখেছি সেই মাছের মাথাগুলো কিন্তু এইখানে দিয়ে দিব তো ভালো করে মাছের মাথাটা কিন্তু কেটে ধুয়ে তারপর দিয়ে দিচ্ছি আর আমরা সবাই জানি মাছের মাথা কিন্তু দিয়ে কচু শাক খেতে অনেক অনেক বেশি মজা লাগে তো এভাবে করে নেড়ে চেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এই মাছের মাথাটা খুব ভালো করে রান্না করে নিব তো আমি কিন্তু দেখতেই পেলেন ঢাকনাদের ঢেকে বেশ খানিক্ষণ সময় নিয়ে আমি মাছের মাথাটাকে ভালো করে রান্না করে নিয়েছি এবারে এটার মধ্যে আমি ওই সেদ্ধ করে রাখা কচু শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো কচু শাক দিয়ে মেশানোর সময় আমার মনে হলো যে এই প্যান্টটার মধ্যে আটতেছে না তো তারপর আমি যে প্যান্টটার মধ্যে হচ্ছে কচু শাকটা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম ওইটার মধ্যে আমি শিফট করে নিব নিয়ে তারপর নাচাটা করে রান্না করব তো আমি একটা বোকার মতো কাজ করে ফেলছি যেহেতু এটা এটা মানে এই প্যান্টটা একদমই ছোট আমি আসলে বুঝতে পারি না যে এটার মধ্যে আসলে নাড়াচাড়া করতে একটু কষ্ট হবে দেখতেই পাচ্ছেন আর মানে এখনও কিন্তু কচুর মধ্যে ভালোই পানি রয়েছে তো এখন এই যে এই ইলিশ মাছের সাথে এটার সাথে আরও কিছুক্ষণ রান্না করলে এই পানিটা কিন্তু কমে যাবে তো ঠিক আছে আমি তাহলে একটু শিফট করে নেই তো এই যে এখন হচ্ছে আমি এভাবে এটাকে নাড়াচাড়া করে একদম চুলাটা কিন্তু হাই হিটে আমি শুধু জাল করব আর একটু নাড়াচাড়া করব যাতে নিচে না লেগে যায় তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার রান্না একটু হচ্ছে পানি পানি থাকলেও সমস্যা নাই আর একটু কেউ চাইলে আর একটু জাল করে টানিয়ে নেওয়া যাবে তবে আমার কাছে একটু এরকম থাকলেই ভালো লাগে আর আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একেবারে পানি ফেলে দিয়ে রান্না করা যেতে এভাবে রান্না করাটা বেশি ভালো এবং আমরা যদি এটা পুষ্টির জন্য খাই আয়রনের জন্য খাই তাহলে এভাবে খেতেই হবে কারণ ফেলে দিলে তো আর সেটার মধ্যে পুষ্টি থাকে না পুষ্টি গুণটা যে চলে যায় কচুর যে পুষ্টিটা ওটা তো চলে যাবে তাই না তো যাই হোক আশা করি আমার রান্নাটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে হ্যাঁ সবার কাছে অনুরোধ থাকবে রান্নাগুলো যদি আমার ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই পার দিয়ে কিন্তু আমি এই যে চিংড়ি মাছগুলো কষিয়ে নিয়েছি এটাও কিন্তু আমি ওই যে শালগমগুলো আমি শুরুতেই যে ভাব দিয়ে নিয়েছিলাম মানে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম হালকা তো ওইটা দিয়ে কিন্তু এই চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব আর কচু শাকটা আমি আরও একটু সময় জাল করতেছি আমি আর একটু পানিটা কমিয়ে নিব জাল করে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার আজকের রান্না বান্না সহজ বাঙালি একদম সোজা সাপটা কিন্তু মজাদার রান্না কচু শাকটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সব মেয়েরাই একটু বেশি পছন্দ করে আমি জানি না আমার মা চাচি এবং নানি সবাইকে দেখছি যে কচু শাক হলে না তারাও পেট ভরে ভাত খায় ঠিক আমার মতো আমি তারপর এরকম অনেক দেখছি যে গর্ভবতী মানে আমার এক চাচিকে দেখেছি 
মানে তা সে যখন গর্ভবতী ছিলেন সে কিন্তু প্রচুর মানে কচু শাক খেয়েই থাকতো সে মাছ মাংস কোনো কিছুই খেতে পারতো না দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির আশেপাশে জঙ্গলে টঙ্গলে কোথাও আর কোনো কচুর কচু ছিল না তো সবই খেয়ে ফেলেছিল এরকম অবস্থা তো যাই হোক কি বলবো আর আর কিছু বলার নাই আমি তো শালগমটা এবারে চিংড়ি মাছের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি রান্না করব আর সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ভালোবাসা সবাই কিন্তু অনেক অনেক সাবধানে থাকবেন কারণ খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে আমাদের জন্য এখন তো আমরা সবাই খুব আতঙ্কে দিন পার করতেছি তো সবাই সব সময় আমরা মহান আল্লাহ তালার শুক্রিয়া করব এবং তার কাছে আমরা ক্ষমা চাইব দোয়া চাইব এবং আমাদেরকে যেন সব কিছু থেকে তিনি রক্ষা করে তো এই তো আমার কচু শাকটা হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন এখন কিন্তু খুব একটা পানি নাই আর এই যে আমার হচ্ছে শালগম আর চিংড়ির যে ঝোলটা রান্না করেছি তো এখানে আমি ব্লগটা শেষ করব সবাইকে আল্লাহ হাফে জানিয়ে আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে